निर्माण म्हणजे जगण्याची नवीन पद्धत व्हॅल्यूज पर्पजफुल लाईफ वल्ला देखो मम्मी नाही अनसिव्हिलाईज मिनिंगफुल लाईफ स्वधर्म म्हणजे काउंटर कल्चर सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या राज्यातल्या आणि देशभरातल्या युवक युवतींनी साधारण वर्ष दीड वर्षापूर्वी निर्माण प्रक्रियेला सुरुवात केली नऊ पॉईंट तीन शिबिराच्या निमित्ताने या सगळ्यांचा शिबिराचा टप्पा पूर्ण झाला पण हा पूर्ण विराम नाही तर ही सुरुवात आहे सामाजिक क्षेत्रात काम करण्या दृष्टीने विचारांची मशागत होण्याचं काम शिबिरांच्या माध्यमातून झालं आणि कृती करण्यासाठी ठोस शिदोरी मिळाली बदलाची प्रक्रिया नेमकी कशी घडते हे मकरन सहस्रबुद्धे यांनी उलगडून दाखवलं सत्ता कुठे आहे आणि निर्णय नेमकं कोण घेतं हे समजणं किती महत्त्वाचं आहे हे मकरन सरांच्या सेशनमधून कळलं विनोबाजींचे राजकीय विचार काय होते याबद्दल ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद बोकील यांनी मार्गदर्शन केलं वनहक्क कायद्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी मानवाच्या उत्क्रांतीविषयी सविस्तर विवेचन केलं आदिवासींसाठी वनहक्क कायदा का महत्त्वाचा आहे हे त्याने अनेक प्रकारे समजावून सांगितलं ज्यावेळेस मी निर्माणचा फॉर्म भरला होता त्यावेळेस फक्त एवढं माझ्या डोक्यात होतं की सामाजिक क्षेत्रात काहीतरी काम करायचं पण काहीतरी म्हणजे काय कधी करायचं आहे कुठं करायचं आहे काहीच माहीत नव्हतं पण निर्माणला आल्यापासून त्या गोष्टी क्लिअर होत गेल्या म्हणजे काय करायचं आहे का करायचं आहे कुठं करायचं आहे आणि आता आम्ही सुरू करतो आहे म्हणजे वी कॅन फाउंडेशन चालू केलं आहे ते वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क जे नॅचरल डिझास्टर आहेत ते खूप जास्त वाढत चालले आहेत आणि ह्याचा खूप जास्त परिणाम जे शेतकरी वगैरे आहेत त्यांना बघावं लागतं म्हणजे आणि ते त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल पण नाहीत पण ही कुठेतरी इंजस्टिस आहे असं मला वाटतं तर आम्ही जुलैपासून ॲक्टिव्हली फुल टाईम क्लायमेट चेंज या प्रश्नावर काम करायला सुरुवात करतो आणि ते महाराष्ट्रामध्ये असेल मी येण्याआधी मी जरा थोडासा कन्फ्युज डिरेक्शन लेस हरवलेला पोरासारखा होतो पहिल्या टप्प्यात मग पहिले बदललो विचार करायला लागलो दुसऱ्या टप्प्यावर मग वर मग ट्रान्सफॉर्मेशन झालं आणि फायनली मग तिसऱ्या टप्प्यावर आम्ही असं डूअर बनलो सो आता डिरेक्शन भेटलेली आहे अर्थ कळालेला आहे आणि आता माहिती आहे आयुष्यासोबत काय करायचं सामाजिक प्रश्नासंदर्भात काम करायचं या स्थितीपासून प्रत्यक्ष काम कसं करायचं केलेल्या कामाची परिणामकारकता कशी मोजायची कामाचं मूल्यमापन का करायचं याबाबत डॉक्टर महेश देशमुख यांनी सविस्तरपणे सांगितलं मी मेडिकल कॉलेजमध्ये आल्यापासून मी एक टिपिकल मेलिनियरची जी इमेज आहे तशी होते म्हणजे माझे खूप सारे प्रॉब्लेम्स आणि तसेच विचार पर्पज आणि मिनिंग काय आहे की नाही लाईफमध्ये असं आणि एक समजूत असते की बाबा तुम्ही डॉक्टर आहात तर तुम्ही काहीतरी सामाजिक काम ऑलरेडीच करता आहेत पण मला असं आतून वाटत नव्हतं तर निर्माणनी तो एक चेंज घडवला आहे मोठा की मी स्वतःला नुसतं ॲज अन इंडिव्हिज्युअल बघण्यापेक्षा आय स्टार्टेड लुकिंग ॲट माय सेल्फ ॲज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जी फिलिंग जास्त सॅटिस्फाईंग आणि फुलफिलिंग आहे आणि मी जसं आधी प्रॉब्लेम सेंट्रिक पर्सन होती ती मी आता सोल्युशन सेंट्रिक पर्सन झाली आहे विथ अ मोर सॉलिड फाउंडेशन असं मला वाटतं आहे त्याच्यामुळे एक काहीतरी मी चेंज आता आणू शकेन यातला कॉन्फिडन्स मला निर्माण दिला असं मनात होतं की सामाजिक कार्य करायचं आहे पण ते कसं करायचं आहे त्याच्यामागचं कारण नव्हतं आता निर्माणच्या या तीन शिबिरातनं असं कळालं आहे की माझा मला वाय आणि पर्पज कळाला आहे माझे वर्क डोमेन असतील की हेल्थ केअर सर्व्हिसेस टू द निडी पीपल मला व्यसनाविरुद्ध काम करायचं आहे जे जे की आहे टोबॅकोन अल्कोहोल मेलिन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट नायनांबरोबरच्या प्रश्नोत्तरीतून जगणं अधिक अर्थपूर्ण कसं असावं निर्णय प्रक्रियेत सुस्पष्टता कशी आणावी यासह त्यांच्या आयुष्यातील अनुभव ऐकताना सामाजिक क्षेत्रात वावरताना दृष्टिकोन निकोप कसा असावा याविषयी ठोस पायाभरणी झाली एखादा प्रश्न आहे हे समजल्यानंतर तो प्रश्न सोडवण्यासाठी संशोधन माहिती संकलन याच्या इतकंच लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करणं त्यांना समस्या समजावून सांगणं उपाययोजनेसाठी पाठपुरावा करणं आपलं काम माध्यमांपर्यंत पोहोचवणं असे अनेक टप्पे नायना मुक्तिपद बद्दल बोलत असताना समजले सामाजिक क्षेत्रात काम करायचं पहिल्यापासून इच्छा होती पण नेमकं करायचं काय आणि कसं करायचं हे जरा मला निर्माण प्रक्रियेशी आल्यानंतर कळालं काम करायचं करायचं हे करतो आहे वाटलं थोड्या वेळाने की तो ते पण काम करतो आहे दुसरं भेटलं की ते पण काम करतो आहे पण हे नेमकं असं करत गेलं तर मला माझ्या जीवनाचं एक ध्येय भेटलं नव्हतं परंतु ज्यावेळेस मी निर्माण प्रक्रियेचा एक भाग झालो त्यावेळेस माझं ध्येय निश्चित करण्यासाठी मला मदत झालेली आहे आणि मी जे काम करतो ते मोजण्यासाठी सुद्धा खूप मदत झालेली आहे म्हणजे आत्तापर्यंत जी मळलेली वाट होती की इंजिनिअरिंग किंवा आय टी सेक्टर जे आहे ते प्रायव्हेटमध्ये आहे तिथेच पैसा आहे 
आणि जे कोणी सॉफ्टवेअर इंजिनियर झाले ते म्हणजे मोठ्याच कंपन्यांना मोठं करण्यात आपला योगदान देतात तर मला असं दिसत होतं की यार प्रत्येक जागी प्रॉब्लेम आहे तिथं पण टेक्नॉलॉजीची कमी आहे जर आपण आपले जर स्किल जर त्यांच्या जर उपयोगासाठी जर वापरल्या तर कधी पण चांगला आहे मग तेव्हापासून ठरवलं की नाही करायचं तर मग यांच्यासाठी करायचं कारण जो ऑलरेडी बिलियनियर आहे त्याला जर श्रीमंत करण्यात काही मतलब नाही जे खरंच ज्यांना गरज आहे तर तिथं मग टेक्नॉलॉजी प्रोवाईड करण्याचं काम मला आवडतं काम कोणतंही असलं तरी पैसा त्याचं नियोजन आणि गुंतवणूक महत्वाची ठरते सुनील काकाने गुंतवणुकीचे अनेक विध पर्याय समजावून सांगितले मिलेनियन्स अर्थात तरुण पिढीबद्दल काय विचार केला जातो हे अमृत बंग आणि प्रेरणा सेठिया यांच्या सेशन मधून समजू शकलं कॉलेजमध्ये आम्हाला हे कळलं की स्किल्स कळले होते आणि एज्युकेशन भेटलं होतं पण ते स्किल्स पर्पज काय मागतं ते नीट कळलं नव्हतं आणि ते मग निर्माण आल्यामुळे कळालं बॅक पेन म्हणून खूप जास्त वाढतोय आणि त्याचं डेफिनेट क्युअर नाही आहे आणि त्यासाठी मला पुढे काम करायचं आहे आणि ते काम कसे करू कधी सुरुवात करू ह्यामुळं मला निर्माण खूप जास्त मदत झाले समजायला ऍडमिशन घेतल्यापासून तर आता डॉक्टर बनेपर्यंत प्रत्येक स्टेपला एंट्रन्स मी रँक वन तर कोणीतरी रँक टू आहे कोणाला तरी हरवूनच मला शिकता येईल किंवा जिंकता येईल ही भावना होती ती भावना इथे एकदम बदलली मला इथे हे कळलं की सगळ्या सोबत असून पण आपण काहीतरी शिकू शकतो आणि काहीतरी जिंकू शकतो आणि तो विजय माझ्या एकट्याच्या विजयापेक्षा खूप मोठा असेल ह्या सगळ्या संदर्भाने मला माझं कळलं की मी ॲज अ डॉक्टर ह्या सोसायटीमध्ये जो चेंज घडून आणेल तो सगळ्यांच्या सहमतीने तो एक असा काहीतरी ग्रेटर चेंज असेल तर वेगळ्याचं कारण वेगळं होतं पण आता जे ह्यातनं बाहेर निघलंय तर त्याबद्दल मी थोडं बोलू प्रत्येकजण काहीतरी वेगळं करतोय आणि तो त्याचा एक पतंग आकाशात उडू पाहतोय आणि त्या आकाशात उडवलेल्या पतंगातून एक रंगीत एक नवा आभार तयार होणार आहे तर ते करण्याचा प्रयत्न चालू आहे प्रत्येकाचा एक छोटा प्रश्न आहे पण त्यातून जे निर्माण होणार आहे ते खूप मोठा एक नवा अवकाश आहे आणि एक नवा उन्नत समाज बनवण्यासाठी प्रयत्न करणं आणि नव्या अवकाशाचं स्वप्न बघणं श्रमाचं महत्व श्रमदानातून कळलं तर छोट्याशा पिकनिकने निसर्गाच्या जवळ जाण्याचा आनंद काय असतो तो दाखवून दिला तर हे सगळी मंडळी सज्ज आहेत एका नव्या प्रवासासाठी नाईन पॉईंट थ्री एक सिरियस कॅम्प एक इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस झालेली आहे एक वर्ष तीन शिबिर आणि हे सगळे साधारण पंचेचाळीस आपले मित्रमैत्रिणी तयार झालेले आहेत आणि ते आता सोशल बडिंग सोशल चेंज मेकर असणार आहे कुठल्या क्षेत्रात काम करतील कसं काम करतील याचा ब्युरा ते आपल्याला वेळोवेळी देत राहतीलच पण तोपर्यंत एकदा जय निर्माण जय निर्माण